গত ছয় জুলাই প্রকাশিত ইউজিসির বিজ্ঞপ্তি ফের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করল পড়ুয়া মহলে এই বিজ্ঞপ্তি পড়ুয়াদের পরীক্ষা সংক্রান্ত চলা অনিশ্চয়তাকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দিল কিভাবে এই অনিশ্চয়তা বেড়ে গেল তা সম্পূর্ণ জেনে নেব তার আগে সকলের কাছে সত্য আবেদন ভিডিওটি যদি বিন্দুমাত্র ভালো লেগে থাকে প্লিজ একটি লাইক করো সে সঙ্গে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে ভুলো না আর যারা নতুন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো সে সঙ্গে পাশে বেল আইকনটি প্রেস করো এই রকম পড়াশোনা সংক্রান্ত নানান তথ্য অনায়াসে নোটিফিকেশন আকারে পেতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অর্থাৎ ইউজিসির পরীক্ষা পদ্ধতি সংক্রান্ত নতুন বিজ্ঞপ্তি ঘিরে অসন্তোষ ছড়ালো বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছয় জুলাইয়ের এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে অন্তিম সেমিস্টারের পড়ুয়াদের লিখিত পরীক্ষা নিতে হবে অফলাইন অনলাইন বা মিশ্র পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে এই বিজ্ঞপ্তি পড়ুয়াদের পরীক্ষা সংক্রান্ত চলা অনিশ্চয়তাকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দিল কেননা তিন জুলাই বিশ্বভারতীর কর্মসমিতির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় চলতি শিক্ষাবর্ষের অন্তিম সেমিস্টারের পড়ুয়াদের কোনো লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে না ইন্টারনাল পরীক্ষা ও বিগত সেমিস্টারগুলির প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতেই মূল্যায়ন করা হবে সেই মতো পরীক্ষা প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল কিন্তু কদিন না যেতেই নতুন বিজ্ঞপ্তি সামনে এলো কলাভবনের শিল্পের ইতিহাস বিভাগের অন্তিম সেমিস্টারের ছাত্র অনিকেত নন্দী থাকেন ত্রিপুরার আগরতলায় এর আগে যখন বিশ্বভারতী আঠাশ জুনের মধ্যে অন্তিম বর্ষের পড়ুয়াদের ক্যাম্পাসে ফিরে আসতে বলে তখন বেশ বড় অঙ্কের টাকা খরচ করে ফেরার বন্দোবস্ত করেছিলেন পরে ক্যাম্পাস খোলা পিছিয়ে যাওয়ায় টাকা খরচই সার হল এখন আবার অর্থ ব্যয় করে ক্যাম্পাসে ফেরার ব্যবস্থা করতে হবে ভিনরাজ যে কিংবা বিদেশে বসবাসকারী অধিকাংশ পড়ুয়ার অবস্থা একই রকম বিদ্যাভবনের অন্তিম বর্ষের বাংলাদেশের এক পড়ুয়া বলেন সেপ্টেম্বরের শেষে আদৌ সীমান্ত পেরিয়ে যাতায়াত করতে পারব কি না সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই নানা উদ্বেগে প্রস্তুতিও ঠিকভাবে নেওয়া হচ্ছে না বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের তরফে অবশ্য জানানো হয়েছে বিদেশি ছাত্রদের ক্যাম্পাসে ফিরিয়ে আনতে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে দূতাবাসের সঙ্গে কথা বলবে একজন পড়ুয়া যদি কোনো কারণে পরীক্ষা পদ্ধতি থেকে বাদ যায় তার জন্য বিশেষ পরীক্ষার ব্যবস্থাও করবে বিশ্বভারতী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিশ্বভারতী কি করবে তা স্থির করতে মঙ্গলবার তিনটের সময় বৈঠক ডাকা হয় বিশ্বভারতীর বাংলাদেশ ভবনে সেখানে এখনই পরীক্ষা সূচি না তৈরির ব্যাপারে আলোচনা হয় এদিকে এসএফআই সহ অন্যান্য বাম ছাত্র সংগঠনগুলি এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ছাত্রছাত্রীদের এক হওয়ার ডাক দিয়েছে অধ্যাপকদের তরফেও এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা হয়েছে তবে এবিপির বিশ্বভারতীর মুখপাত্র অপূর্ব শরণ এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন তার মতে এতে পড়ুয়ারা প্রকৃত প্রাপ্য নম্বর পাবেন তবে একজন পড়ুয়াও যদি এই পদ্ধতিতে বঞ্চিত হন এভিপি তার পাশে থাকবে অফলাইনে পরীক্ষা হলেও সেটা ঝুঁকির বলে মনে করছেন বিশ্বভারতীর ফিয়ারসন মেমোরিয়াল হাসপাতালের চিকিৎসক অনির্বাণ দাসগুপ্ত তিনি বলেন সংক্রমণ কমার লক্ষণ নেই অফলাইনে পরীক্ষা হলে হস্টেল এমনকি পরীক্ষা কেন্দ্রেও সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকবে কাজেই এই সংবাদ থেকে জানা গেল পরীক্ষা এখনও হবে কি না তা এখনও অনিশ্চিত চিন্তা ভাবনা চলছে পরীক্ষা নেওয়া হবে কি না সিদ্ধান্ত গ্রহণ হলে অবশ্যই তোমাদের জানিয়ে দেওয়া হবে সোমবার যে এ পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ধন্যবাদ